Hello everyone, welcome to the BBS Passion YouTube channel. At the end, BBS second year group, fundamental of financial management, one subject group, chapter four, risk and return, one topic on the other side. Hey, is my day at exam oriented question. I will go on this way. Two solution are you know, maximum is chapter about the 15 max. You have a long question plus two are 17 max. Go, I Seventeen max ko maximum and minimum ma ten plus two kare twelve max ko socha socha. Aye na. Tora aaja yo video ma aaja aaja ami group ye ko two max ko question matra gorsam. Aye na. Risk and return mane ko kio ta banda firi. Investment project or ma investment gorda aye na. Fixed asset or ma investment gorda. Kotti ko risk cha. Aye na. Antyo risk le ko ansar ko return out cha kya hoyda na. Profit on cha kya hoyda na. Aye na. Te vari ma aaja. एनालाइसिस गर्ने विश्लेषण गर्ने काम चाहिँ केमा गरिन्छ रिस्क एन्ड रिटर्न मा हैन ल अब हामी क्वेशन गर्छौ है त फर्स्ट मा कति नम्बर भन्दा फेरि 273 क्वेशन नम्बर 7 हैन यो यही क्वेशन सेम क्वेशन 277 क्वेशन नम्बर 7 मा पनि सोधेछ के छ त क्वेशन भन्दा फेरि एज्युम दैट द रिस्क फ्री रेट इज 6% हैन रिस्क फ्री रेट भनेको चाहिँ यतिकै पाइन्छ के बजारमा केही रिस्क नै नलिकन यतिकै डिपोजिट गर्दियो भने हैन आनन्दले 6% त पाइन्छ के हैन इन्ट्रेस्ट अनि एन्ड द मार्केट रिस्क प्रिमियम इज 8% मार्केट रिस्क प्रिमियम चाहिँ 8% छ रे के हैन मार्केट रिस्क प्रिमियम भनेको के हो भनेको मार्केट रिटर्न भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि आफूले रिस्क लिएर हैन रिस्क लिएर गरेको प्रोजेक्ट अरुबाट आको मार्केट रिटर्न हुन्छ नि त प्रॉफिट हो त्यसबाट रिस्क फ्री रिटर्न यो 6% घटाएपछि हैन अनि मार्केट मार्केट रिस्क प्रिमियम आउँछ के हैन र मार्केटबाट कति रिटर्न पाउन सकिन्छ अहिले मार्केटमा इन्भेस्ट गरे भने त्यो रिटर्नबाट यो रिस्क फ्री रिटर्न त यतिकै पाइन्छ यतिकै इन्भेस्ट गरे भने यति त जसरी पनि पाइन्छ भने यति घटाएपछि मार्केट रिस्क प्रिमियम निस्किन्छ के त्यो भनेको 8% छ त्यसपछि बिटा अफ द स्टक जे इज कति भन्दा फेरि बीटा ते कति छ स्टक को भन्दा फेरि 1.5 छ हैन भनेपछि क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक जे रे के रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल रे स्टक जे को भनेछ हैन भनेपछि अब कसरी निकाल्ने भन्दा फेरि हामी गरौ नि त आन्सर ल सोल्युसन रिस्क फ्री रिटर्न आर इफ इक्वल टु 6% हैन त्यसै मार्केट रिस्क प्रिमियम हैन यो मार्केट रिस्क प्रिमियम लाई केले दिन रुवाइन्छ भन्दा फेरि ई आर एम भनेको यो मार्केट रिटर्न अथवा मार्केट रेट अफ रिटर्न भन्छ के यसलाई ई आर एम भनेको के हैन मार्केट रेट अफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न गरेपछि मार्केट रिस्क प्रिमियम आउँछ हैन त्यो चाहिँ 8% छ अलरेडी दिएकै छ यो यो घटाइ सटाइ गर्नु पर्दैन त्यही भएर यसलाई ब्र्याकेटमा यसले डिनोट गरेको हैन ल 8% दिएकै छ त्यसपछि बीटा अफ द स्टक जे कति छ बीटा इक्वल टु 1.5 दिएकै छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक जे हैन यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न लाई केले डिनोट गर्ने भन्दा मार्केट रेट अफ रिटर्न लाई ई आर एम ले डिनोट गर्छ भने रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न लाई ई आर ले डिनोट गरिन्छ हैन इक्वल टु व्हाट वी नो दैट हैन ई आर भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक जे ई आर इक्वल टु रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इक्वल टु के हुन्छ भन्दा रिस्क फ्री रिटर्न आर एफ प्लस मार्केट रिस्क प्रिमियम हैन इन्टु बीटा हैन भनेपछि 6% यो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस अनि मार्केट रिस्क प्रिमियम 8% हैन इन्टु 1.5 बीटा हैन 1.5 गरेपछि अब यो 1 अब यो परसेंट र यो नम्बरलाई कसरी इन्टु गर्ने भन्दा फेरि परसेंट को परसेंट जस्तोको त्यसै हुन्छ यो नम्बर नम्बरलाई इन्टु गर्दिनि 8 ले 1.5 ले इन्टु गरेर 12 आउँछ यो परसेंट को जस्तोको त्यस्तै हुन्छ परसेंट नै हुन्छ भनेपछि यो दुईटा जोडेर 18% आउँछ भन्नु पर्थ्यो यो के आयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न त कति स्टक जेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति रहेछ भन्दा फेरि 18% रहेछ हैन ल आयो ल अब हामी अर्को क्वेशन गर्छौ 274 क्वेशन नम्बर 4 के छ त भन्दा यदि पोर्टफोलियो कन्सिस्ट अफ ए अ पोर्टफोलियो कन्सिस्ट अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी वी विथ बीटा 0.9 एन्ड 1.6 रेस्पेक्टिवली हैन स्टक ए को र स्टक बी को चाहिँ बीटा 0.9 र 1.6 छ रेस्पेक्टिवली अनि इफ स्टक ए कन्सिस्ट अफ 80% अफ इन्भेस्टमेन्ट इन पोर्टफोलियो स्टक ए मा चाहिँ 80% इन्भेस्टमेन्ट गरे हा 100% को 80% त स्टक ए मा गरेको छ भनेपछि बाकी 20% के मा गरेर रहेछ बी मा गरेर रहेछ भन्ने बुझ्यो हैन अनि व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो बीटा बीटा भने पोर्टफोलियो बीटा भने के ए के रहेछ कति रहेछ भन्ने सोध्या छ हैन भनेपछि हामी ठ्याक्क गर्छौ भनेपछि बीटा अफ द स्टक ए कति हा बीटा ए 0.9 बीटा अफ द स्टक बी बीटा बी कति दिया 1.6 हैन अनि त्यसै 80% इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ स्टक ए मा गरे हा भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट वेट 
वेट कति छ त टोटल 80% हो नि त वेट हैन इन्भेस्टमेन्ट वेट स्टक एमा हैन इन्भेस्टमेन्ट वेट अफ स्टक ए इक्वल टु डब्लु वेट भनेको डब्लु डब्लु ए वेट स्टक ए को वेट भनेपछि डब्लु ए ले दिनु टु अनि इक्वल टु 80% 80% लाई परसेंट हटाउँ त 0.8 आउँछ हैन 80 डिवाइड बाइ 100 0.8 आयो हैन अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट वेट अब स्टक बी कति हुने भो भन्दा फेरि वेट अफ स्टक बी हैन ए ले दिनु गन्छ डब्लु बी ले हैन अनि इक्वल टु कति हुने भो भन्दा फेरि डाइरेक्ट 80% एसमा भन्छ यसमा 20% हो डाइरेक्ट 20% लेख पनि भो अथवा टोटल 100% मा 80% एस माइनस गर्दै 20% आयो बी को बीटा अनि 80% ए मा गरेछ चा भने बाकी भएको त बी मा गरे हुन्छ नि भनेपछि 20% एसमा बी मा गरेछ चा। भनेपछि यसको इन्भेस्टमेन्ट रेट कति रहेछ 0.2 हैन 20% रहेछ चा हैन भनेपछि पोर्टफोलियो बीटा हामीलाई निकाल भनेछ चा। भनेपछि पोर्टफोलियो बीटा इक्वल टु व्हाट पोर्टफोलियो बीटा भनेको कि रहेछ भने फर्मुला बीटा ए इन्टु वेट अफ ए प्लस बीटा बी इन्टु वेट अफ बी फर्मुला अनि ट्याक्क पुट गर्दिनी हैन पुट गरेपछि ट्याक्क इन्टु गर्दिनी ट्याक्क निस्किन्छ आन्सर हैन ल अब 275 क्वेशन नम्बर 7 को गरौ है एज्युम दैट द रिस्क फ्री रेट इज 8% एन्ड द मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 6% अ रिस्क फ्री रिटर्न आरएफ यति छ मार्केट रिस्क प्रीमियम भनेको 6% त्यसपछि बीटा अफ स्टक जे भनेको बीटा इक्वल टु कति भन्दा फेरि 2 अनि एभरेज रेट अफ रिटर्न अन स्टक जे इज 18% हो एब अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीलाई सोध्यो यसमा चाहिँ के सोध्यो के भनेछ भन्दा फेरि एभरेज रेट अफ रिटर्न त कति छ रे भन्दा फेरि एभरेज रेट अफ रिटर्न त 18% छ रे हाम्रो हैन अनि के सोध्यो भने इज स्टक जे करेक्टली प्राइस रे के करेक्ट प्राइस छ त त्यो स्टक जे को चाहिँ प्राइसिंग राम्ररी गरे छन् त हैन करेक्टली गरे छन् कि छैन प्राइसिंग हैन प्राइस डिटरमिनेसन राम्ररी भएको छ कि छैन स्टक जे को भन्ने सोधे हा के हैन भनेपछि यो कसरी पता लाउनु भने यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नी अनि ठ्याकै थाहा भइहाल्छ एभरेज रेट अफ रिटर्न यति छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हेर्ने ठ्याकै हैन अब इक्वल छ भने करेक्टली प्राइस करेक्टली प्राइस गरेछ हैन अनि इक्वल छैन भने करेक्टली प्राइस गरे छैन हैन ल त्यही त अनि हैन भनेपछि अब ठ्याकै अब करेक्टली प्राइस छ कि छैन भने के गर्ने भन्दा फेरि अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्ने हैन ठ्याकै त्यो निकालेपछि थाहा हुन्छ करेक्टली प्राइस गरे है कि छैन भनेर हैन भनेपछि 275 मा आरएफ ठ्याकै अहिको 273 कै क्वेशन हो हैन तर करेक्टली प्राइस छ कि छैन मात्र सोधे छ भने आरएफ यति अनि मार्केट एक्सपेरिम यति त्यसपछि बीटा इक्वल टु यति हैन एभरेज रेट अफ रिटर्न 18% छ यो एक्स्ट्रा देखा हैन अनि किन भन्दा फेरि क्वार्टरली प्राइस छ कि छैन भनेर अनि वी नो दैट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नै पर्यो हैन ईआर इक्वल टु आरएफ प्लस हैन यो मार्केट रिटर्न माइनस मार्केट फ्री रिटर्न भनेको मार्केट रिस्क प्रीमियम यो भ्यालु यो भने 6% छ अनि इन्टु बीटा 2 भनेपछि 20% आयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हैन अनि के छ भन्दा फेरि अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक जे इक्वल टु 20% इज हायर रे के रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हाम्रो कति आइराछ भन्दा फेरि 20% आइराछ हैन भन्नुको अर्थ चाहिँ 18% भन्दा बढी भयो नि त भनेपछि द स्टक इज नट करेक्टली प्राइस हैन इट इज अब यहाँ लेख्दै हुन्छ हैन इट इज इट इज ओ बी ई आर पी आर आई सी ई डी ओभर प्राइस्ड हैन रेट अफ रिटर्न कति आयो हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 20% हैन जबकि एभरेज रेट अफ रिटर्न नै 18% छ भनेपछि हाम्रो 20% भनेपछि 2% बढी हैन जो ओभर प्राइस भएको रहेछ स्टकको हैन भन्नेर बुझ्यो हैन ल यो आन्सर अब त्यसपछि 276 क्वेशन नम्बर 4 मा के छ भन्दा फेरि सपोज यू इन्भेस्टेड रुपीस 35000 इन स्टक ए दैट हैज अ बीटा कोफिसिएन्ट अफ 0.8 एन्ड 40000 इन स्टक बी दैट हैज अ बीटा कोफिसिएन्ट अफ 1.4 रे के हैन व्हाट इज योर पोर्टफोलियो बीटा पोर्टफोलियो बीटा को फर्मुला हामीले अघि थाहा थियो नि बीटा अफ ए इन्टु वेट अफ ए प्लस बीटा अफ बी इन्टु वेट अफ बी हैन हामीलाई यहाँ स्टक ए र स्टक बी पनि दिएको छ हैन तिनीहरुको बीटा पनि दिएको छ दुईटैको हैन अनि अब वेट अफ ए र वेट अफ बी देखा त हामीलाई फर्स्ट मा कति 80% र 80% थियो भनेपछि अर्कोको 20% हो भन्दा हामीले गरे थियौ यसमा पनि एमाउन्टै देखा के त्यसमा परसेन्ट देखा थियो यसमा त एमाउन्ट देखा भनेपछि अब यो यसमा यति इन्भेस्टमेन्ट वेट यति 35000 छ यसको बी को इन्भेस्टमेन्ट 40000 छ भनेपछि टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ 40000 प्लस 35000 गरेपछि 
फोर फाइव सिक्स सेवेन सेवेन्टी फाइव थाउजेंड टोटल इन्वेस्टमेंट रहे सेंवेन्टी फाइव थाउजेंड में थर्टी फाइव थाउजेंड कति पर्सेंट वेट होने वो अभी फोर्टी थाउजेंड कति पर्सेंट वेट होने वो तो वेट नि ठैक्क बिटा पोर्टफोलिओ बिटा निल पर्ची बिटा अफ दी स्टक ए कति देखे जीरो पोइंट एट बिटा अफ दी स्टक बी देखे बिटा बी इक्वल टू वन पोइंट फोर इन्वेस्टमेंट वेट अफ दी एन ओ ड डब्लू ए इक्वल टू है वेट अफ दी ए डब्लू ए इक्वल टू कति थर्टी फाइव थाउजेंड है एमआई इन्वेस्ट कर डिवाइड बाई टोटल कति इन्वेस्टमेंट है थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड पर्सेंट बने फोर्टी सिक्स पोइंट सिक्स सेवेन पर्सेंट एमआई इन्वेस्ट कर रही है टोटल हंड्रेड पर्सेंट को फोर्टी सिक्स पोइंट सिक्स पर्सेंट हटा तो जीरो पोइंट फोर सेवेन होने वो है तेस पे इन्वेस्टमेंट वेट अफ स्टक बी को डब्लू बी इक्वल टू है वेट अफ स्टक बी इक्वल टू कति भाई फोर्टी थाउजेंड इन्वेस्ट करें है टोटल कति में थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड सेवेन्टी फाइव थाउजेंड में इंटू हंड्रेड पर्सेंट कर फिफ्टी थ्री पोइंट थ्री थ्री पर्सेंट ही आगे रही है इसमें ये पर्सेंट फोर्टी सिक्स पोइंट सिक्स सेवेन पर्सेंट ए में इन्वेस्ट कर टोटल हंड्रेड पर्सेंट को अभी बाकी फिफ्टी थ्री पोइंट थ्री थ्री पर्सेंट ही है इसलिए पर्सेंट छो पर्सेंट हटा जीरो पोइंट फाइव थ्री आए है पोर्टफोलिओ बिटा बिटा पी इक्वल टू के होने वो भादा फिर बिटा ए इंटू वेट अफ ए प्लस बिटा बी इंटू वेट अफ बी है टैक्क ये भैल्यू पुट कर दिने आयो एंसर है सेंवेन्टी सेवेन को क्वेश्चन मसा डिफाइन दी टर्म पोर्टफोलिओ पोर्टफोलिओ डिफाइन कर है पोर्टफोलिओ के हो पोर्टफोलिओ बिटा हम पढ़ तो पोर्टफोलिओ यही चैप्टर को हो कि टर्म पोर्टफोलिओ डिफाइन कर टू हंड्रेड सेंवेन्टी सेवेन में आज कोईसन टू मक्स में है हम यहाँ डिफाइन कर सौ हाई डिफाइन दी टर्म पोर्टफोलिओ है टू हंड्रेड सेंवेन्टी को नंबर थ्री में टू मक्स को लगी द पोर्टफोलिओ इज दी कम्बिनेसन अफ वेल्थ इंटू टू और मोर एसेट पोर्टफोलिओ कि हमें सेयर तो डिमेट एकाउंट में योर पोर्टफोलिओ हमें हे हम डिमेट एकाउंट में है पोर्टफोलिओ हे फिर के भाई कति को हमीस टोटल सेयर कति को स्टक सब तैं देखाइन अतिवटा सेयर ये प्राइस छत्तीस को ये बढ़े हाँ ये घटे ते पोर्टफोलि में देखा तो मजा होने वे तो एट कम्बिनेसन कलेक्शन हो क्या आपको संपत्ति को कलेक्शन हो कि सेयर को हो अथवा अरुण नहीं प्रोपर्टी को होना तेल एवं सीस्टमेटिक तरीका ढांचा बनाएर एटा ढांचा में आनंद एरेंज कर राख्ने होने तेल नहीं पोर्टफोलिओ भाई है पोर्टफोलिओ भाई ढांचा हो कि एटा है ढांचा हो संपत्ति स्रोत को है ली पोर्टफोलिओ इज दी कम्बिनेसन अफ दी वेल्थ इंटू टू और मोर एसेट्स है हो पोर्टफोलिओ को अब तो सेयर को पोर्टफोलिओ को कुरा करें अगर मैं अब यहाँ हमारे पोर्टफोलिओ मेरे अज ठूल भी होता कि हम जस्ते मेरे मैं पोर्टफोलिओ आपको बनाए रे मेरे घर ये घर देखाएं तेज गाड़ी ये टैक्क पोर्टफोलिओ बनाए है जगह ये टैक्क मैं आपको संपत्ति को विवरण बनाए कि पोर्टफोलिओ तेला तो भाई नहीं वेल्थ को विवरण है लगे पोर्टफोलिओ इज दी कम्बिनेसन अफ दी वेल्थ इंटू टू और मोर एसेट्स है तेस पे इट दी कलेक्शन अफ दी फाइनेंसियल एसिस एंड दी अब यह बिजनेस को फर्म में हाई पोर्टफोलिओ है तेरी बुझाएं ये बिजनेस को भाषा में के भादा फिर कलेक्शन अफ दी फाइनेंसियल एसिस एंड इन्वेस्टमेंट है क्या फाइनेंसियल एसिटर है इन्वेस्टमेंटर को कलेक्शन हो रे क्या एरेंजमेंट हो रे क्या है लाइक स्टक बोन्ड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंटर सिक्युरिटीज इन्वेस्टमेंट सिक्युरिटीज भोजे है अस पे सर्ट टर्म सिक्युरिटीज फंड्स प्रोपर्टी गोल्ड ईटीसी रे क्या हो ये वेल्थ हो कि संपत्ति के हो इनर लाई है इनर को कलेक्शन हो रे क्या इनर को कलेक्शन करें तेल एरेंज कर राख्ने एट ऊ हो कि है ढांचा हो विच आर हेल्ड और ओन्ड बाई दी इन्वेस्टर जो इनर ने कल होल्ड कर अथवा ओन कर इन्वेस्टर ने है आपू इन्वेस्टर ने आपू ओन कर आपू होल्ड कर उन्नर को संपत्ति को ढांचा हो तेस पीछे अ इफिशियंट पोर्टफोलिओ अफ दी एसेट कैन गिव हायर रिटर्न एंड कैन मिनिमाइज दी रिस्क पोर्टफोलिओ के भादा फिर हायर रिटर्न दिशा रे अ रिस्क कम कर रे है रिस्क भी कम कर रे है भन्न को अर्थ तो के भन्न खोज भादा फिर अब मानी एक इन्वेस्टमेंट नगर है मैं एक जगह में मत इन्वेस्टमेंट नगर मैं है सेयर में इन्वेस्ट करें स्टक मार्केट में ते पीछे अलग जगह में अलग घर में अलग के अरु इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के है अरुण तस्त प्रोजेक्ट में मैं अलग यहाँ अलग यहाँ गए तो धेरे रिस्की भैन नहीं हर एक रिटर्न आने वो है एवं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट गए जर अरु तो बच्च तर एवटे में गए तो बड़ी रिस्क होना तेई भर चाहे तस्त 
एउटै मा गरेर है भन्छ त्यो पोर्टफोलियो अलि भएन एउटा सिंगल कुरा भो पोर्टफोलियो भएन ढाँचा भएन त्यो सम्पत्तिको हैन अनि त्यस्तो रिस्की हुन्छ बट तर पोर्टफोलियो मा चाहिँ के हुन्छ त्यो सम्पत्तिको विवरण हो हरेक ठाउँमा इन्भेस्ट गरे हुन्छ भन्ने त्यसरी गर्दा चाहिँ त्यस्तो इफिसियन्ट पोर्टफोलियो ले चाहिँ के गर्छ भन्दा फेरि रिस्क कम गर्छ मिनिमाइजेस रिस्क अनि हायर रिटर्न दिने चान्स हुन्छ हैन त्यही त हो नि अनि इन्भेस्टर मे म्यानेज देयर पोर्टफोलियो देन सेल्फ एन्ड मे एपोइन्ट अ मनी म्यानेज हो इन्भेस्टर ले चाहिँ मे म्यानेज देयर पोर्टफोलियो देन सेल्फ आफैले हामीले म्यानेज गर्न पनि सक्छौं के जस्तै इक्जामपल गर्दा हामीले आफ्नो शेयर डिमेट अकाउन्ट चलाउँछौं हैन त्यो हामीले आफैले किन्ने उ गर्ने यताउति अथवा स्टक मार्केटमा पसेर हामीले बेच्ने यताउति गरौँला हैन आफैले गर्न पनि सक्छौं अथवा हामीले कोही मान्छे खटाएर यो अब त्यो सम त्यो समय स्टक मार्केट सम्बन्धी ज्ञान लिएर हैन त्यो मान्छेलाई के के गर्ने भनेर सोधपुछ गरेर एडभाइस एडभाइस लिएर रिकमेन्डेसन लिएर हैन उसको सल्लाह सुझाव लिएर आफूले सकिन्छ भने आफूमा नलेज छ भने आफूले पनि म्यानेज गर्न सकियो हैन पोर्टफोलियो नत्र भने मे एपोइन्ट मनी म्यानेजर हैन अथवा फाइनान्सियल एडभाइजर अथवा कन्सल्टेन्ट अथवा प्रोफेसनल पर्सन हैन टु म्यानेज सच पोर्टफोलियो हैन त्यही त हो नि हैन कि त आफूले युज गर्दा पनि भयो आफूले म्यानेज गर्न पनि सक्यो कि त नसक्ने भए फाइनान्सियल एडभाइजरहरुसँग कन्सल्टेन्टहरुसँग मनी म्यानेजरहरुसँग प्रोफेसनल पर्सनहरु द्वारा उनीहरुलाई खटाएर उनीहरुलाई एपोइन्ट गरेर हैन आफूले उनीहरुलाई पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न लगाए पनि भयो भन्नु हुन्छ भाइ ल यही थियो है ल आजको लागि यो च्याप्टरबाट यति नै बाइ बाइ सी यू अगेन ओके